പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റിന് തന്നെ ബ്ലോഗ് ആണ് മൂന്ന് എനിക്ക് വന്നു മൂന്ന് കുറെ പേരുടെ പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി 
അപ്പം ഷില്ലാക്സ് വെഡിങ് പ്ലാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പം ഞാൻ ഓരോ പേര് കാണുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓരോ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി 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 നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഷില്ലാക്സിൻ്റെ ഞാൻ കയറി കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഗ്രേഡിങ് ആണ് ഏതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഗ്രേഡിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറയാറില്ലേ ഞാൻ ചിലവരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് തരുവാണെ അത്ര സന്തോഷം പലരും പല രീതിയിലാണ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഗ്രേഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ചിലർ പല ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ ചിലവർ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഷില്ലാക്സിനകത്ത് രണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കണ്ടു ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തു ലൈക്ക് ബ്രൈഡിന് ഗ്രൂമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രെയിമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ കാൻഡിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റേ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ചിലവരിങ്ങനെ മിററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു മിറർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയത്തില്ല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് ശരിക്കും ഓരോ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല കിരൺ കിരൺ ഓക്കെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷില്ലാക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആളുടെ പേര് അറിയില്ല ഇത്രയും നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഇവർ റെഡ് കാർഡ് അയച്ചു റെഡ് കാർഡ് അയച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനകത്ത് ഡെലിവറി ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു സമയം പലരും ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാതെ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഡെലിവറി ടൈം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വൈഫ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുത്തു തരും നല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രൊഫൈലിൽ കണ്ടു നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ ആലോചിച്ചിട്ട് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നല്ല ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് പല പല അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പും ബ്രൈഡും ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താം അങ്ങനെ പുള്ളി കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ആ സമയത്ത് തിരക്കായി പോയി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒന്നര രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഷില്ലാട്സിന് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ആ അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫൈൽ കണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും കല്യാണം ഒക്കെ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു വേറെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് വേറെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തു അനിഷേനും അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഇവർക്ക് എല്ലാവരും വിഷു അനുഷൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അനുഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവളെ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇവരെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഞാനത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ബഡ്ജറ്റ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നുവെച്ചാൽ തരുന്ന ഡെലിവറബിൾസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് ഒരു ഫോട്ടോസും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവസാനം ആ ചേട്ടന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് എന്താണ് ചേട്ടൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ആണെങ്കിലും എല്ലാരും നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണം വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആള് വേണോ മൂന്ന് മണി വേണോ രണ്ട് മണി വേണോ ഒരു മണി വേണോ എട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു സെറ്റ് അല്ല ആ ചേട്ടൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്
ആ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ബാത്റൂമിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി അപ്പം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇത്രയും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് സെറ്റ് ഇനി എന്നാ കേടുള്ള എന്നെ എടുക്കരുതെന്നാ ഞാൻ ഓടുവാ പുറകെ കൂടെ ടീഷർട്ട് കെട്ടിയോ ആ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏകദേശം എപ്പോഴത്തേക്കിന് തീരുമാനിക്കണം ആരും ഷട്ടില്ലാതെ നിൽക്കുക നല്ല ചൂടാണ് എ സി ആണ് കാരണം ഫാൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പിള്ളേരെ തന്നെ നല്ല ചൂടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഓർക്കിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം ചൂട്ടിനൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ല ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒക്കെ അല്ലെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പോകുന്നോ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാ കോട്ടയം കാണിയാൽ എന്തും ചെയ്യും അവസാനം എനിക്ക് എന്ത് സമയം ആകുന്നതിന് ഞാന് വേറെ ഒരാളായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിട്ട് വരാം കുറുക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തീപ്പൊക്കെ എണീറ്റ് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എനർജി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മേക്കപ്പിന്റെ ഹാരിലേക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാന്നായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചേച്ചി എന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയുണ്ടോ 